good to be back at Alpha and Omega. Es muy bueno estar de nuevo aquí de vuelta en Alfa y Omega. And the presence of God is so strong here. La presencia de Dios es tan fuerte. You have your Bible close to you? Tienes tu Biblia? Stroke your Bible. Nada más soba tu Biblia. Now kiss your Bible. Dale un beso a tu Biblia. Now rub your Bible over your face. Ponla en la me tu mejilla. I love sitting at your feet. This is a love song to the Holy Spirit. I love hearing what you say. I love knowing your desires. I love knowing all your desires. I need some speakers up here. I really, if you, they can have the louder for me up here. Your success depends on who you pleasure. Tu éxito depende a, en quién a tu complaces. Your success depends on who you pleasure. Tu éxito depende en quién tú complaces. Ah, good. Look at someone next to you and say, I see success all over your face. Now stroke your, I see success all over your face. Dile a tu, a tu vecino, veo éxito en tu rostro. Y soba tu, tu Biblia. Now again, kiss your Bible. Dale un beso a tu Biblia. This is our wisdom. I can't hear anything else in your phone. Jose, necesitamos el micrófono del, del pastor aquí. No se escucha nada. Levanta tu Biblia en alto. And say it out loud, this is my wisdom. Y di en voz alta, esta es mi sabiduría. Viene en voz alta, esta es mi sabiduría. What is wisdom? ¿Qué es sabiduría? The ability to recognize difference. La habilidad de reconocer la diferencia. Difference in an environment. La diferencia en un ambiente Difference in people. o en las personas. Your difference from them. Lo que te hace, te hace a ti diferente de the otros. Of El propósito de la, de la sabiduría who you honor. es identificar a quien debes honrar. Honor is for their honrar es galardonar a alguien porque es diferente. My father went to be with Jesus a few weeks ago. Mi padre hace unas cuantas semanas partió con el Señor. 99 years old, a la edad de 99. Had never spent one day in a hospital. Y nunca pasó un día en el hospital. He loves chocolate milk. Ama la leche de chocolate. And ice cream. Y el helado. So when he came over to my house, Así que cuando él venía a visitarme, I gave him chocolate milk. Siempre le daba leche de chocolate. I gave him ice cream. Le daba helado. Those are the two secrets of a long life. Y esos son los dos secretos de una vida longeva. Chocolate milk. Leche, chocolate and ice cream. y helado. I couldn't say to daddy. I could not say to my daddy. Yo no le podía decir a mi papi. It's not good for your health. Eso no te va a caer bien. Because he's never went to the hospital. Porque nunca había ido al hospital. Never sick. Nunca estuvo enfermo. Always remember that. Siempre recuerden eso. Chocolate milk. La leche, chocolate ice cream. y el helado. The secret to a long life. El secreto para una vida longeva. Look at someone next to you. Mira tu vecino. And say, I've been telling you that for years. Dile, te he estado diciendo eso por años. The Holy Spirit el, is our master mentor. El Espíritu Santo es nuestro mentor experto. And we're having problems with my theme song. Estamos teniendo unas cuantas dificultades con la música. I will give them free books to y también help con el volumen del micrófono, por favor. Amen. Oh, Repeat la. this prayer with me. Hagan esta oración conmigo. Precious Holy Spirit. Espíritu Santo precioso. Repeat this prayer with me. Repitan conmigo. Precious Holy Spirit. Precioso Espíritu Santo. You are my master mentor. Tú eres mi mentor experto. Bájale la música un poquito, José, que no se escucha. You are my trusted teacher. Tú eres mi maestro en quien confío. 
I love your voice. Amo tu voz. When you talk to me, cuando me hablas, my mind is healed. Mi mente es sanada. When you give me an instruction, cuando me das una instrucción, I succeed. Yo tengo éxito. Today, hoy. I am willing to receive Yo estoy dispuesto a recibir uncommon wisdom una sabiduría no común in Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. 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 Now turn to someone next to you Ahora a tu vecino and say, I'm one of the most important people in your life. Dile, Yo soy una de las personas más importantes en tu vida. And don't you ever, ever forget it. Y que jamás se te olvide. I'm going to give you eight words today Hoy les voy a dar ocho palabras that are connected to prosperity. Las cuales están conectadas a la prosperidad. Thank you, guys. Thank you. Gracias. Jesus spoke twice as much about money as he did prayer. Dios, Jesús habló dos veces más acerca del dinero que hizo acerca de la oración. A lady came to me and said, Jesus was poor. Vino una mujer a verlo y dijo que Jesús era. I, I said, Some idiot told you that. Que Jesús era pobre y yo pienso que Jesus fue un idiota el que dijo eso. You have with you always. Jesus said, The poor you have with you always, but not me. Jesus dijo, I'm so sorry, I don't think I got it. Jesus said, the poor you have with you always, but you won't have me. Perdón. Jesus dijo, a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. He had 12 disciples. Tenía 12 discípulos. One just carried around a bag of money. Uno que en la, en la bolsa siempre mantenía consigo dinero. If money is bad, si el dinero es malo, why doesn't the devil give you a whole lot of it? Entonces, ¿por qué es que el diablo no te sigue dando mucho dinero siempre? Look at someone next to you. Miren a su vecino. And said, I thought you already knew that. Dile, yo pensé que tú ya sabías eso. In the Bible, every time God talks about Obedience. He talks about money being the reward for it. Él habla de que el dinero es el, el, el ser galardoneado por la obediencia. Years ago, I trained some of my dogs. Hace unos cuantos años yo entrené a alguno de mis, de mis perros. But I had one that was more valuable than the others. Pero había uno que era un poquito más valioso que el resto. She could understand more instructions. Ella entendía más instrucciones. You buy a protection dog based on the instructions that dog can follow. Tú compras un perro para protección basado en las en las instrucciones que el, el perro puede seguir. I was in Orlando looking at dogs. Yo estaba en Orlando mirando perros. There was a dog that was so beautiful. Había uno que era hermoso. And they said this dog costs eight thousand dollars. Y dijeron este perro cuesta ocho mil dólares. I thought. Yo pensé. Wow. Wow. Eight thousand dollars for a dog. Ocho mil dólares por un perro. This dog must be a chauffeur. Tiene que ser un chofer este perro. And a cook. Y también tiene que cocinar. They said the dog has one problem. Dijeron el perro tiene un problemita. She won't sit down. Ella no se va a sentar. I said I can't use a dog that won't sit down. Yo dije bueno yo no puedo usar un perro que no se pueda sentar. Can't you train her to sit down? ¿Pueden entrenarla para que se pueda sentar? No, she has been trained as a show dog. Y dice, no, ella no puede sentarse porque le entrenaron standing, para ser. Hacer... Standing up is what she's been trained to do. Para ser un perro de show. Y ella se le entrenó They estar showed me parada. another dog. Me mostraron otro perro. $8,500. por el perrito. This dog has one problem. Tiene un problemita. This dog hates other male dogs. Este perro odia otros perros machos. It will attack every male dog it sees. Y los atacará a cualquiera que vea. I said I can't use that dog. Y me dije, bueno, eso tampoco lo puedo usar. 
I went to another kennel in Dallas. Fui a otro lugar de perros en Dallas. Ten thousand dollar dog. Un perro de diez mil dólares. I said I can't even imagine paying ten thousand dollars for a dog. Yo dije no me puedo ni imaginar pagar esa cantidad por un perro. He said I have one for a hundred and fifty dollars. Me dijo tengo uno por ciento cincuenta. I said that's my kind of dog. Yo dije ese es el que me gusta. The dogs looked almost identical. Los perros lucían casi idénticos. You couldn't tell the difference. En realidad no se podía notar la diferencia. Except in the instruction it could understand. La diferencia estaba en las instrucciones que entendía. The difference in salary is related to your instructions. La diferencia en salarios se relaciona a las instrucciones que aceptas. The more instructions you can follow, the more money you make. Entre más instrucciones tú seas capaz de seguir, más dinero vas a ganar. So I said Tell me about the two dogs. Así que yo le, así que yo les pedí que me contaran acerca de esos dos perros. And the man said, this ten thousand dollar dog. Y el hombre me dijo el perro de diez mil dólares. Can follow thirteen instructions. Te puede seguir hasta tres instrucciones. I said, what about the hundred and fifty? Entonces le pregunté acerca del de ciento cincuenta. He said, I don't know anything about this dog. Me dijo no tengo idea de nada acerca de este perro. The dog may bite you. Puede que lo muerda. The dog may run away somewhere when puede, you get it home. Puede que huya de usted cuando se llegue a la casa. The dog cannot follow any instructions. El perro no sigue instrucciones. There's a Los Angeles dog company hay in una, Los Angeles, California. Hay una compañía de perros en Los Angeles, en California. $18,000. Un perrito de $18,000. dólares. I said, please tell me about this $18,000 dog. Les dije, por favor, cuéntenme qué hay de este perro de $18,000. Because I can buy six cars for that. Porque me puedo comprar seis carros con ese dinero. He said, this dog. Él dijo, este perro. Can discern the difference between an attack and someone that's safe. Puede discernir, este perro puede discernir la diferencia entre alguien que viene a atacarle o alguien que es una persona This segura. Dog can fly on your jet with you. Este perro puede montarse en el jet privado suyo. This dog will never embarrass you. Este perro jamás lo pondrá en vergüenza. I said, Say that again. Yo le dije, dímelo una vez más. This dog will never embarrass you. Este perro jamás le pondrá en vergüenza. I said, that sounds like the woman I've been wanting to marry my whole life. Yo dije, eso suena como la esposa que Fly yo that toda dog mi vida. to Dallas. Fly that dog Traigan to Dallas. Ese perro a Dallas. Every one of us want to prosper. Cada uno de nosotros desea prosperar. We have children we want to send to college. Tenemos hijos que queremos enviar a la, a la universidad. We want to understand the ways of God. Queremos entender los caminos de Dios. My father pastored 63 years. Mi padre fue pastor por 63 años. He prayed four to ten hours every day. Diariamente oraba de cuatro a diez horas. I never saw my father sin one time. Yo jamás vi a mi padre pecar ni una sola vez. Never. Jamás. Mother had nine children. Mi mamá tuvo diez, nueve hijos. Seven of us lived. Siete de nosotros con vida. When I went to go to Bible college, cuando fui a la escuela bíblica, it cost four dollars a day. Costaba cuatro dólares al día. And my father y mi padre did not have four dollars a day. No tenía los cuatro dólares diarios. That was fascinating to me. Eso para mí era fascinante. How could you hang around God? ¿Cómo es que puedes pasar tiempo con Dios? And have no money. Y no tener dinero. How could God talk to you? ¿Cómo es que Dios te habla a ti? And you have no money. Pero no tienes dinero. How could you read the Bible? ¿Cómo es que lees la Biblia? And have no money. Pero no tienes dinero. How could you obey God's voice? ¿Cómo es que obedeces la voz de and Dios? have no money. Pero no tienes dinero. So I studied 
Así que yo estudié. To find out why Christians were poor. Para investigar por qué es que los cristianos son pobres. And this was intriguing to me. Esto me intrigaba a mí. Then I found there's two. There's, the gospel has two parts. Entonces encontré que el evangelio tiene dos partes. The person of Jesus. La persona de Jesús. And the principles that he taught. Y los principios que él enseña. The person of Jesus creates your peace. La persona de Jesús crea tu paz. But the principles of Jesus. Pero son los principios de Jesús. Create your prosperity. Los que crean tu prosperidad. The person of Jesus prepares you for eternity. La persona de Jesús te prepara para la eternidad. But the principles of Jesus prepare you for life on the earth. Pero los principios de Jesús te preparan para esta vida aquí en la tierra. You can be a Christian. Tú puedes ser cristiano. But never use your imagination. Pero no pero seguir sin usar tu imaginación. But you can be a sinner. Pero puede ser un pecador. And work with your imagination. Y mantenerte trabajando con tu imaginación. When they were building a tower of Babel in the, uh, in the book of Genesis. Cuando estaban construyendo la torre de Babel en Genesis. They were evil men. Eran hombres mal, malvados. They malos. wanted to defy God. Querían desafiar a Dios. But God watched them. Pero Dios los estaba mirando. And made a statement that's electrifying. Y dijo algo que es electrificante. The thing they have imagined they can do. Aquello que se han imaginado lo van a alcanzar. Divine gifts Dones divinos can be used in a wrong way. Pueden ser usados de manera errónea. But they still work. Pero aún así siguen funcionando. The law of focus. La ley del enfoque. The law of protocol. La ley del protocolo. The law of relationship. La ley de las relaciones. But the average Christian Pero el cristiano promedio believes that God is in control of everything. Cree que Dios está en control de absolutamente so todo. they wait for money to come. Así que ellos se sientan a esperar que el dinero les, they les, wait for God to bless them. Les venga, se sientan a esperar they que Dios wait les for bendiga. something good to happen. Que algo bueno les ocurra. Because they don't understand the laws of God. Porque no entienden las leyes de Dios. The 112th Psalm. El Salmo 112. Never forget the 112th Psalm. Nunca se olviden de ese salmo. It's your secret to a territorial anointing for land. Es, un, es el secreto para una unción territorial por, por tierra. If you told me today, si tú me dices hoy, I have a money problem. Yo tengo un problema con el dinero. I would say for 12 months plant a seed of $112. Te diría que necesitas plantar una semilla de 112 dólares por 12 meses. And write down God's conversation. Escribiendo las, las conversaciones que tienes con Dios. And in 12 Dios. months, y en 12 meses, bring in a $112 seed every Sunday or every once a month. Trayendo mensualmente una semilla de 112 dólares. The world will change. Tu mundo cambiará. Because in that chapter, porque en ese capítulo he said, anyone that loves the law of God, dice cualquiera que ame la ley de Dios wealth and riches will be in his house. riquezas estarán en su casa Proverbs 13, 18. Proverbios 38, 18 Poverty and shame comes to a person who refuses an instruction La pobreza y la vergüenza viene a la persona que rehúsa a seguir Kate, instrucciones I want to say hello to the Wisdom Center today Quiero saludar al Centro de Sabiduría They're hoy all a part of this service right Todos now. están tomando parte de este They're servicio hoy Todos están viendo And Periscope and Facebook. También están Periscope y también en Facebook. We're glad you're with us today. Gracias porque están aquí con nosotros. A phenomenal church called Alpha and Omega. En una iglesia fenomenal llamada Alpha y Omega. In Miami, Florida. In Miami, Florida. Full of the Holy Ghost. Llena del Espíritu Santo. A woman came to me and she said, "I can't find a job." Una mujer vino a mí y me dijo, "No encuentro trabajo." Which is ludicrous. Es algo, para mí es una locura. Nothing is more available than a job. No hay nada, nada que esté más disponible que un Jobs trabajo. Jobs are everywhere. De trabajos por everywhere todas there's partes. a problem, they got a job. Si hay un problema, hay un trabajo. She says, I'm behind three months in my apartment rent. Me dijo, me, me ha trazado tres meses en mi pago de renta. I said, which preacher did you disagree with? 
y le pregunté con cuál predicador no estabas de acuerdo she said what do you mean me dijo como así I said, well, the Bible says Yo le dije, la Biblia dice, in 2 Chronicles 20.20 20, that if you believe a man of God, you're prosper. Que si tú le crees a un hombre de Dios, tú vas a so prosperar. you're not prospering. Así que tú no has prosperado. So somewhere there's a preacher you don't like. Debe haber alguien, un predicador que no te cae bien. Who is it? ¿Quién? Look at someone next to you. Mira tu vecino. And said he's talking about you right now, isn't he? Dile, te están hablando, ¿cierto? My father told me. Mi papá me dijo. Son. Hijo. If somebody would have taught your mother and me. Si alguien nos hubiera enseñado a tu madre y a mí. The laws of prosperity. Las leyes de la prosperidad. The way God has taught you. De la manera en que Dios te ha enseñado a ti. Our whole ministry would have been different. Nuestro ministerio entero hubiera sido diferente. But nobody taught us. Pero nosotros nadie nos enseñó. And I have a little book here. We have books and tapes. Yo tengo un pequeño libro aquí. También tengo también otros and, recursos afuera. And everything is very, very cheap priced. Todo es bien barato. I learned that from Walmart. Aprendí eso de Walmart. Somebody said, why do you charge so little for your books? I said, because I own the printing press. The book I'm teaching from today can be purchased at my book table for just two dollars. I have here the seven decisions that made me a multi-millionaire. Que me hicieron a mí un multimillonario. Seven kinds of people who always fail. Las siete personas, siete tipos de personas Seven que siempre fracasan. discoveries of my life. Los siete descubrimientos más grandes en mi vida. Seven things money cannot buy. Las siete cosas que el dinero no puede comprar. And seven laws of success. Las siete leyes del éxito. And I want to give you today the qualities of very prosperous people. Pero hoy le quiero hablar acerca de las cualidades de una persona muy próspera. So you can see if you're going to prosper. Para ver si de pronto usted va a ser uno de ellos. How many would like to know the qualities of really rich, wealthy people? ¿Quién quiere saber las cualidades de las personas que son bien ricas? How many say no? ¿Cuántos dicen no? I love poverty. Yo amo la pobreza. I have no responsibilities. No tengo ninguna responsabilidad. Anybody like that? ¿Alguien así? ¿Aquí? ¿No? Okay. Everybody wants to prosper, wave. ¿Alguien, alguien quiera prosperar, me, muéstrame su mano. All right. If you bring a rich man here and a poor man here, si tú trajesas, trajeras a un hombre pobre y un rico aquí, it's easy for me to know the difference. Para mí sería bien fácil distinguirlos. The rich man believes somebody the poor man doesn't believe. El, el rico cree en alguien, el pobre no. Because poverty is a decision. Porque la pobreza es una decisión. To ignore any gift from God that's in you. La decisión de ignorar todo don de Dios que está dentro de ti. Poverty is a decision not to listen to the wealthy. La pobreza es la decisión de no escucharle a los ricos. The difference in a rich man and a poor man is very simple. La diferencia entre un rico y un pobre es muy simple. One man reaches. Uno alcanza. The other man's waiting for money to come to him. El otro nada más se sienta a esperar que el colega caiga encima. The poor man is at a job he hates. El pobre está trabajando en un, un trabajo que odia. The rich man is doing something he loves. El rico hace algo que ama. Money is always in something you really love. El dinero siempre está involucrado en aquello que amas. And the proof of love is when you want to spend a lot of time. Y la prueba del amor es que quieres pasar mucho tiempo en eso. That's the proof of love. Esa es la prueba de amor. Wherever you're willing to invest your time. En lo que sea que tú quieras invertir tu tiempo. That's the proof you love. Esa es la evidencia de que tú amas eso. So give you some Así que yo te voy a dar unas cuantas cualidades of who are very de esas personas que son muy prósperas. Number one, Número uno, admiration. admiración. And you're welcome to write these down or get the CD. Puedes anotarlas o puedes comprar el CD Everybody como say admiration. Digan admiración. You've got to admire someone who's successful. Tú tienes que admirar a alguien que es exitoso. You've got to talk to people. You've got to admire them. Tienes que hablar con las personas. Tienes que admirarles. That's my difference from many of my friends. Eso es eso lo que me hace diferente de muchos de mis amigos. I went into a home one night. Una vez yo entré a una casa. My friend was 50 years old. Un amigo de 50 años. 
He had less than five books on money. Tenía menos de cinco, li menos de cinco libros acerca del He dinero. He said, I want you to pray for my prosperity. Y me dijo, yo quiero que tú ores por mi prosperidad. I said, I can't believe God for you. Yo le dije, bueno, es que yo no puedo creer en Dios por ti. Because you don't admire ti. anybody who's got money. Porque tú no has admirado a nadie que tenga dinero. Admiration is the seed for your knowledge. La admiración es la semilla para ese I conocimiento. I said, you're 50 years old. Yo dije, tú tienes 50 años. Every 10 years of your life, you bought one book about money. Cada 10 años de tu vida, tú compraste un Every libro. Every 10 years, you got one book about money. Cada 10 años, un libro acerca del dinero. I buy every book that Warren Buffett yo he comprado cualquier libro escrito por Warren Buffett he's worth porque él está evaluado en 49 mil dólares I every word de that Bill Gates said. también leo cualquier palabra de Bill Gates he has a book called Business at the Speed of Thoughts tiene un libro titulado El Negocio a la Velocidad del Pensamiento he had one sentence in there tenía una oración ahí that changed my entire ministry. Que cambió mi ministerio por completo. He was worth 87 billion dollars. Su valor era 87 mil millones de dólares. Who do you admire? A quién? What's the proof you admire? ¿Cuál es la evidencia de que la admiras? I admire successful people. Yo admiro a la gente exitosa. I want to learn what they know. Yo quiero conocer lo que ellos saben. I reach yo alcanzo. I want to know. Yo quiero saber. I'm willing to pay money. Yo soy dispuesto a poner dinero. Tell me your secret. Dame tu secreto. Who do you admire? A quién admiras tú? You can't learn from anyone you resent. Tú no puedes aprender de nadie con el que tengas un resentimiento. Somebody here in this room today Hoy, alguien en este lugar has lifted a hand to God. Le ha levantado las manos al oh, Señor. Oh God. Diciendo Dios. Teach me how to prosper. Enséñame a prosperar. Then we went by the book. Pero vamos y compramos el libro. Secrets of the richest man who ever lived. Los secretos del hombre más rico que jamás And existió. we said, how much does it cost? Y, nos pre y preguntamos, pero ¿cuánto cuesta? We'll pay more for a hamburger than we will for a rich man's secret. Estamos dispuestos a pagar más por una hamburguesa que por los secretos de un hombre rico. Look at someone next to you. Mira tu vecino. And say, I'm very concerned about your ignorance. Dile, me preocupa mucho tu ignorancia. If they won't look at you, grab their chin and jerk it over and say, did you hear what I said? Si no te voltean a mirar, agarra el mentón y dile, te estoy hablando. In 1987, en 1987, Oral Roberts read a book by Donald Trump. Oral Roberts leyó un libro escrito por Donald Trump. The Art of the Deal. La, el Arte del Trato. He laid it down and told Richard, his son, él lo puso en la mesa y fue a hablarle a su hijo acerca. This man could be the president. Y le dijo, este hombre puede llegar a ser presidente. Successful people leave clues. La gente exitosa siempre deja pistas. In the words of Tony Robinson, en las palabras de Tony Robinson, the genius who trains kings and presidents, el genio que entrena a reyes y presidentes, he said, get close to success. Él dice, acércate al éxito. There's clues Porque hay pistas how you can succeed. acerca de cómo tú puedes ser exitoso. You have to have a hero. Tienes que tener también un héroe. They may not even know you, de pronto ni te conozcan. But you have to get close to success. Pero tienes que acercarte al éxito. Number two, Número dos. You have to have a goal. Tienes que tener una meta. What do you want to happen in your life? ¿Qué quieres que ocurra en tu vida? I said something earlier Yo más temprano dije algo. that many Christians believe that God's will is always done. The truth, la verdad, God's will almost never happens. En realidad, la voluntad de Dios casi That's nunca why ocurre. Jesus said to pray for the will of God. Por eso Jesús dijo, oren por la voluntad de Dios. If God's will was being done, abortion would not exist. Si la voluntad de Dios fuese hecha, la, la, el aborto no existiría. War and hatred would not exist. La guerra, el odio no existiría. Drug addiction would not exist. La adicción a las drogas no existiría. Alcoholism would not exist. Alcoholismo no existiría. If God's will was being done. Si la voluntad de Dios fuese hecha siempre. One man said, if God wants me to have money, un hombre dijo, si Dios quiere que yo tenga dinero, He'll give it to me. Él me dará el dinero. I said, so if God wants you to be clean, 
Entonces yo dije, bueno, si Dios quiere que tú seas limpio, He'll throw you in the bathtub and scrub on you. Él te va a meter en la ducha y te va a enjuagar. Look at someone next to you. Mira a tu vecino. And say, if you stay stupid, I can't be your friend. Dile, si te mantienes tonto, no puedo ser tu amigo. Look right the eye and say, if you stay stupid, I can't be your friend. Si te quedas tonto, no, no puedo ser tu amigo, dile. What are your goals? ¿Cuáles son tus metas? Oh, I want a car. Ay, yo quiero un carro. What kind of car? ¿Qué clase de oh, carro? just a car. Un carrito, cualquiera. If I walk into your house, si yo entro a tu casa, your walls should tell me the future you want. Tus paredes deben hablar del futuro que tú quieres. I want a, I want a house. Yo quiero una casa. What kind of house? ¿Qué tipo de casa? Just a nice house. Una casa bonita. Where are your goals? ¿Cuáles son tus metas? Are they specific goals? Son metas específicas. Are they on the walls of your home? Están lucidas en las paredes de tu casa. Number three. Número tres. Passion. Pasión. That's the purpose of putting your goals in front of you. Ese es el propósito de siempre tener tus metas enfrente tuyo. To keep you inspired. Mantenerte inspirado. If you stay inspired, si tú te mantienes inspirado, you cannot stay poor. No puedes mantenerte pobre. If you can stay inspired, si te mantienes inspirado, you are unstoppable. Eres imparable. The number one struggle on earth la lucha principal en la tierra is to stay excited. Es mantenerse siempre emocionado. Stay excited. Mantente emocionado. I love brief, briefcases. A mí me gustan mucho las maletas. I know heaven will be a luggage store. Yo sé que el, uh, los cielos serán un almacén de maletas. I know that. Yo sé eso. I'm with my father in Jerusalem and he's stroking a, a briefcase. Estoy con mi papá en Jerusalén y él está ahí sobando una, un maletín. I said, Daddy, you have 15 pieces of luggage. Yo le dije, Papi, ya tienes 15 you maletas. already have 15 briefcases, Tienes Daddy. 15 maletines. He was 80 years old. Tenía la edad de 80. And I took him to Jerusalem on his birthday. Y para su cumpleaños me había llevado a Jerusalén. He said, I know, son. Él me dijo, Yo sé, hijo. But I don't have a briefcase like this. Pero es que no tengo una como esta. You think I'm going to walk out of that room without that briefcase? He's my daddy. Es mi papi. I'll invest anything to keep him excited. Yo invertiría cualquier cosa por mantenerlo I was emocionado. in Houston, Texas. Estaba en Houston, Texas. And I'm looking at a briefcase. Mirando ahí una, un maletín. That's why I was telling you I love sawgrass. Por eso le dije a él que me gusta mucho Sawgrass. I want to go to Sawgrass before I go back to Dallas. Quiero ir a Sawgrass antes de ir a Dallas. Just to look at briefcases. Solamente para ver los maletines. So I had a briefcase that I was looking at. Entonces estaba mirando una malet un maletín en particular. And my assistant. Y mi asistente. Was like this. Estaba parado así. Don't ever let anybody stay around you that doesn't enjoy you. No permitas que la gente que no te disfruta a ti se quede parada alrededor tuyo. All it takes to be unhappy is to let somebody unhappy talk to you. Lo único que toma para que tú seas infeliz es dejar a un infeliz que te hable a ti. He said, Dr. Murdoch. Dijo, Dr. Murdoch. You already have so many briefcases. Ya tienes tantos maletines. Why would you buy this one? ¿Por qué habrías de comprar una más? I said to keep me inspired. Yo le dije para mantenerme inspirado. People, people like you Las personas como tú discourage me. Me, me hacen perder When el ánimo. I hear you talk to me, Cuando escucho que me hablas, I lose my excitement. ya pierdo mi emoción. So I have to buy a briefcase Así que tengo que comprar un maletín to survive your presence. para sobrevivir tu presencia. When people tell me that money won't make you happy, Cuando la gente a mí me dice que el dinero no lo hará feliz, I say, of course not. Yo digo, claro que no. Spending money makes you happy. Gastar dinero es lo que te hace feliz. Do you know how to keep yourself inspired? ¿Sabes cómo mantenerte siempre inspirado? Do you know the music you need for your energy? Ya sabes cuál es la, la música que necesitas específica para Do you know how to excite yourself? ¿Sabes cómo emocionarte a ti mismo? 
Remember the whole goal of life is pleasure. Recuerda que la meta completa de la vida es el placer. That's the whole goal of life. Esa es la meta completa de la vida. Revelation 4:11. En Apocalipsis 4:11. Everything God created was for his pleasure. Dios lo creó todo para su placer. In his presence. En su presencia. Is fullness of joy. Hay plenitud de gozo. At his right hand are pleasures forevermore. Y delicias a su diestra. You must become skilled tienes, at staying excited. Tienes que pon, poner la habilidad en mantenerte siempre eh, emocionado. I was in my library. Yo estaba en mi biblioteca. And I was tired of looking at a white wall. Cansado ya de ver esa pared, pared blanca. I said, paint it turquoise. Dije, píntela turquesa. Well, what if you change your mind? Y ajá, y si cambias de pensar. I will. Lo cambiaré. Pensar, I change sí. my mind every time I see something better. Cada vez que veo algo mejor siempre cambio de pensar. So they painted it turquoise. Así que la pintaron turquesa. I said it's, it's, it's nice. Dije bonito. It's like the water in the Bahamas. Es como el agua de las Bahamas. But I need some energy. Pero necesito energía. Get orange. Pónganle so they repainted it orange. Entonces lo repintaron otra vez naranja. You keep experimenting to stay in the center of your excitement. Sigues experimentando para mantenerte siempre en Si te puedes mantener emocionado, nadie te va a poder detener. Si tú te puedes mantener emocionado, nadie te va a detener. What if you lived your whole life? And never learned how to excite yourself. ¿Qué tal vivir la vida entera sin nunca saber cómo emocionarte? You put in front of you. Enfrente tuya tú pones. Why? Why put that in front of you? Porque lo pones. ¿Por qué poner eso enfrente tuyo? Because Job said, "My eye affects my heart." Porque Job dijo, "Mi ojo influencia mi corazón." La gente que prospera have learned how to keep excited. Han aprendido cómo mantenerse siempre emocionados. How to keep themselves inspired. Cómo mantenerse siempre inspirados. Hallelujah. Hallelujah. Look at someone next to you and ask them a question. Mira tu vecino y hazles la pregunta. How long is it going to take you to learn how to excite yourself? Cuánto más tiempo antes de que aprendas a emocionarte a ti mismo? How long is it going to take you to learn how to excite yourself? Cuánto tiempo va a pasar antes de que aprendas a emocionarte a ti mismo? I love that Spanish language. Amo el idioma español. Heaven is a Spanish nation. El cielo es una nación que habla español. I love Spanish. Me fascina el español. It's It's so romantic. Es tan romántico el español. People can curse me out in Spanish. La la gente me puede mentar la madre en español. And I feel loved. Y yo me siento am amado. It's the sound. Es el sonido. We have many Spanish people in my church. En mi iglesia tengo muchas personas que hablan español. The wisdom center. En el centro de de sabiduría. So I asked one of the ladies. Así que le pregunté a una de las mujeres. Will you teach me Spanish? Podrías enseñarme aquí a mi español. She said for a hundred dollars an hour. Dijo por cien dólares la hora. And I was so desperate to learn Spanish. Estaba tan desesperado por aprender el español. I sat with her eight hours. Que me senté ocho horas. Handed her eight one hundred dollar bills. Le entregué ocho billetes de cien. And I knew one word. Y me aprendí una palabra. Sí. Sí. Never again will I pay a Spanish teacher by the hour. Jamás de los jamases les pagaré por hora a los maestros en español. Les pagaré por palabra. Por palabra. Another word is instructions. Otra palabra es instrucciones. An instruction from your boss is an invitation to show who you are. Una instrucción dada por tu jefe es una invitación para que tú demuestres quién tú eres. An instruction is the door to credibility. Las instrucciones son esa puerta a la credibilidad. I have a team with me today. Yo hoy tengo un equipo de, de personas conmigo. Who's very remarkable. Una, una, una gente maravillosa. Pastor Monica, would you stand? La pastora Monica, por favor, ponte de pie. She's been with our ministry 25 years. Ella ha estado con nuestro ministerio ya por 25 años. Her father takes care of all my houses and my land for 
16 years. Su padre lleva cuidando mis casas y mis propiedades por 16 años. Host, the hospitality of the wisdom center. Su madre es la la que está encargada de la hospitalidad en el centro I de sabiduría. Have to repeat an instruction to Pastor Monica. Yo jamás le tengo que repetir una instrucción a la pastora Mónica. She speaks at conferences all over the world. Ella ha dado conferencias a través del mundo. But she'll call back to the wisdom center. Pero llamará de vuelta al centro de sabiduría. This is what Dr. Murdoch wanted. Diciendo esto es lo que el doctor Murdoch quería. I never have to follow up a single instruction. Jamás tengo que hacerle seguimiento a una sola instrucción. You see, if your boss has to repeat an instruction the second time. Porque es que si tu jefe tiene que darte la instrucción por segunda vez. He should have your salary in two. Entonces tendría que dividir tu salario en dos. Because you made him work twice as hard. Porque tú hiciste que él trabajara dos veces más fuerte. An instruction reveals your character. La instrucción revela tu carácter. An instruction reveals how much you care. Una instrucción revela cuánto te importa. An instruction is so powerful Una instrucción es tan poderosa that God said if you'll follow my instructions, que Dios dijo, si tú sigues mis instructions wealth and riches will be in your house. Bienes y riquezas estarán en tu hogar. One of the pastors at the Wisdom Center. Uno de los pastores en el centro de sabiduría. Some years ago. Hace unos cuantos años. I gave him an instruction. Le di una instrucción. I said I want you to know my people. Yo le dije, yo que tú a mi because gente. I fly all over the world. Yo estoy I don't el mundo. have time to go to the hospital. Y no tengo para ir a los And I gave a list. Así que le di una lista. These ten things I want you to do for me. Esas son las diez cosas que yo que tú hagas When por someone's mí. in the hospital. Cuando alguien está en el hospital. Know them. Know them. Conoceles. Visit them. Visítales. And every day. Y todos los días. Send me a briefing of everything you've done. Every day, Todos los días, make a list of 10 things you will do in the order of their value en el orden de su valor. so I can know if you're working on the most important things. Six months went by. Seis meses. I said, did you learn what I asked you to learn. Le dije, le pregunté, aprendiste aquello que yo te dije que aprendieras. Me dijo, doctor Murdoch. I do things differently than you. Es que yo hago las cosas un poquito diferente que usted. I said, okay. Dije, okay. You start writing yourself your own checks. Entonces, escríbete y firma tus propios cheques. Because you're not going to get any more checks from me. Porque de mí no vas a recibir cheques. I give you a check. Yo te doy un cheque to follow my instruction. Por seguir mis instrucciones. If you don't follow the instruction, si no estás siguiendo instrucciones, you stop getting checks. Dejas de recibir pago. Look at someone next to you and said he shouldn't discuss you publicly. Mira a tu vecino y dile por qué te está discutiendo en público. Just tell it to someone. Go to someone dile next vecino, to you. Dile a tu vecino. And say he shouldn't discuss you publicly. Y dile él por qué está hablando de ti en público. The word opportunities. Las palabras oportun la palabra oportunidad. Opportunity. Oportunidad. Remember that wherever you create pleasure. Recuerde que en cualquier lugar que usted cree placer. You create your prosperity. Crea prosperidad. Pleasure and prosperity are connected. El placer y la prosperidad están conectados. Wherever you create joy. En cualquier lugar que tú crees gozo. Is where your money is at. Es donde estará tu dinero. Show me anywhere in your life Muéstrame cualquier aspecto de tu vida where somebody is happy because of you. En el cual alguien está contento por causa tuya. And I'll show you favor. Y te voy a mostrar favor. Everywhere there's favor. Donde quiera que haya favor. There's money. Hay dinero. 98% of prosperity is favor. El 98% de la prosperidad es el favor. An opportunity to solve a problem. Una oportunidad de resolver un An problema. An opportunity. La oportunidad. To stop somebody's pain. De parar el, el dolor de alguien. Nothing is more plentiful than opportunity. Nada te llena más que las oportunidades. I'm walking out Yo estoy of saliendo, a hotel. Saliendo de un hotel. And a man shouts my name. Y un hombre grita mi nombre. I walk over there. Voy hasta donde está él. And he tells me his business is going bankrupt. Y me dice que su negocio está en bancarrota. I offer to say, can maybe I can do something. Entonces yo me ofrecí y le dije, de pronto yo puedo hacer he algo. He said no. Me dijo no. I've hired the smartest people in America. Yo ya contraté a los más inteligentes en América. I said, well, I'm free. Y yo le dije, bueno, yo soy gratis. I have a jet. 
Yo tengo un, un, two pilots. Un avión, dos pilotos. I'll just fly in for free. Yo puedo llegar ahí gratis. You can't be free. Nada es mejor que gratis. He said you would do that. Y me preguntó, ¿harías eso? I said yes. Yo le dije sí. I fly there. Así que yo fui. God shows me solutions. El Señor me demuestra las soluciones. He calls me a few weeks later. Unas semanas más tarde él eh, me llama. I don't know how to thank you. Y me dice, no sé cómo agradecerte. You changed my whole business. Cambiaste mi negocio por completo. The least I could do is give you $130,000. Lo mínimo que puedo hacer es darte 130 mil dólares. I was on the phone. Yo estaba en el teléfono. If that's the least he could do. Y yo, bueno, si eso es lo mínimo que puede hacer. I wonder what's the most he could do. ¿Qué será lo más que puede hacer? A few months later, Unos meses más tarde, Pastor Miriam, Pastora he Mariam, sent me another 100,000 thank me envió you. Otros 100, And then a 50,000 thank you. Y después otros 50, por agradecimiento. I just saw an opportunity. Yo simplemente vi una oportunidad. I'm flying back from overseas, Africa, to back home. Estoy volando del extranjero a, And a, a mi casa. friend of mine calls me. Y un amigo me llama. And said, I have somebody whose dream is to have you speak. Me dice, tengo a alguien que sueña con tenerte como orador. But you'll have to change your, your, uh, trip. Pero vas a tener que cambiar tu itinerario de vuelo. Oh, I can't change my trip. Yo le dije, yo no puedo cambiar mi itinerario. I'm anxious to get home. Estoy ansioso por llegar a mi casa. But he's given me an opportunity. Pero me ha dado una oportunidad. This man really wants you to speak for him. En realidad, este hombre quieres que tú seas for orador. years he's wanted you to come by his place. Han pasado años desde que él ha querido que tú vayas a su casa. There were no, there were no airplanes going. No había ningún avión que saliera para allá. But I saw an opportunity. Pero vi una oportunidad. To connect with someone. Very extraordinary. Para conectar con alguien muy extraordinario. Who's the most extraordinary people in your life? ¿Quiénes son las personas más extraordinarias en tu vida? They're the ones who know your value. Aquellas son las que conocen tu valor. The most important people on earth. La gente más importante en la tierra. Are the people who know your value. Son aquellas que conocen the tu valor. The people who honor your difference from everyone. Las que honran tu diferencia, lo que te hace diferente a ti. I had to. Charter a private jet. Así que tuve que conseguirme un jet privado. The airport would not let us stay overnight. El aeropuerto no nos permitía quedarnos ahí después de la noche. So every hour I paid an extra thousand dollar fee. Así que cada hora yo pagaba mil dólares. Called más. charge. Un, un, un pago, un cobro que I me said, tenían. See, it's a charge. Una semilla, no es semilla, es un cobro. On the way to the airport. De camino al aeropuerto. As I went to fly out. Cuando estaba yo despegando. The man looked at me, El me miró, said, you've changed my life. Y me dijo, mi vida. I read your book, Dream Seeds. Leí tu, tu libro, de and it changed my ministry. Y mi and it put something in my hand. Y puso algo en mi mano. It was $40,000 cash. $40, thanking me dándome las gracias for coming to speak for him. Por haber leído a, a hablar a él. Lift your right hand high. Levanta su mano, levanta su mano derecha Say, en alto. I am not jealous. Diga, no me da envidia. I know the same God you know. Yo también conozco el mismo Dios que él conoce. There's an opportunity. Hay una oportunidad. There's an opportunity. Hay una oportunidad. Everywhere there's a problem. Siempre que hay un problema. There's an opportunity. Hay oportunidad. When your boss said, "Will you work late today?" Cuando tu jefe te pida que te an trabajes extra tarde, hour. una hora más. You say wherever you need me. Tú dices lo que necesites. Wherever you need me. Lo que necesites. I'm a man. Yo soy un hombre. Who puts great value on opportunity. Que pone mucho valor en la oportunidad. Wherever in your life you are. Donde quiera que estés en tu vida. There's an opportunity. Hay una oportunidad. Embrace that. Así que abrázala. To show your difference. Y demuestra lo que te hace diferente. Questions. Preguntas. I consider. The most important thing I do every day is to ask questions. Yo considero que lo más importante que yo puedo hacer diariamente es hacer una pregunta. Until you ask questions, es hasta que tú hagas una pregunta. Others control all your knowledge. Que el resto de la gente controlará tu conocimiento. A question exposes deceivers. Una pregunta es lo que expone a la gente que está mintiendo. Success will happen at the speed of your questions. El éxito ocurrirá a la velocidad de tus preguntas. Jesus loved questions so much. Jesús amaba tanto las preguntas. He answered questions with a question. Que respondía las preguntas con preguntas. A question changes the seasons. Una pregunta cambia las temporadas. 
It's the unasked question that explains poverty. Es aquella pregunta que no se ha hecho la cual explica la pobreza. The difference in seasons are the questions you ask. La diferencia en las estaciones, en las temporadas son las preguntas que tú haces. A wife may look at her husband. Una esposa puede mirar a su marido. And say, "Tell me three things." Pedirle, dame tres cosas. That I could change. O dime tres cosas que yo pueda cambiar. To create comfort for you. Para hacerte más cómodo a ti. The husband may say, "What are three words?" El esposo puede preguntar cuáles son las tres palabras. You would never want me to say again. Que jamás quieres que yo vuelva a repetir. You go to your boss. Puedes ir a tu jefe. And you say, "What problem y decir, do you have?" Qué problema tienes tú? That nobody else wants to solve. Que nadie más te quiere resolver. What is the problem that keeps reoccurring? ¿Cuál es ese problema que siempre surge? What's the problem that keeps happening? ¿Cuál es el problema que siempre ocurre? That keeps you awake at night. Que te mantiene despierto en las noches. The problem you solve. El problema que tú llegas a resolver. Determines how you will be rewarded. Determinará tu gala, tu, tu, the problem tu you solve. El problema que tú re resuelvas how you will be remembered. determinará cómo serás recordado. The difference in people las diferencias en las personas is the problem they solve. son los problemas que ellos llegan a resolver. Question. Preguntas. If you were going to have lunch today, si, si tú hoy fueras a salir a almorzar person, con una persona muy exitosa, what are the three questions ¿cuáles serían esas tres preguntas that you would ask? que tú le harías? When you ask a question, Cuando tú haces una pregunta, you change your income. tú cambias tu ingreso. It's the question. Es la pregunta. Jesus said it this way. Jesús lo puso de esta manera. Ask. Pregunta. Ask. Pregunta. Ask. Pide. A S K. P R E G U N T A. Ask enough. I close with one more. También cerro con esto. Favor. 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 When somebody likes you. Cuando alguien le caes bien, Everything changes. Todo cambia. Everything. Todo. The vice president of Kenya. El vicepresidente de Kenia. Text me. Me mandó un mensaje de texto. He wanted to go to the inaugural ball at Washington D.C. Él quería ir a la fiesta inaugural en Washington D.C. The embassy would not work. Pero la embajada no estaba trabajando. So I text my friend. Así que yo le mando un texto a un amigo. Who was in charge of that for Mr. Trump? El encargado de, ese, de esa área por eh, por mis, me, el señor Trump y me responde an invitation. con una invitación. He's thrilled. Está muy emocionado. He's excited. Bien emocionado. Remember. Recuerda. Conversation controls relationships. Que las conversaciones controlan las relaciones. Can you be believed? Se puede creer en ti. Can you be trusted? Se puede confiar en ti. I'm going to give you a wisdom key. Yo te voy a dar una llave de sabiduría. That is absolutely a golden key. Que es una llave dorada. In every environment. En cualquier y en todo ambiente. Someone is authorized to change the rules. Alguien está autorizado para cambiar las reglas. In every environment. En cada ambiente. Somebody in that environment. Alguien en ese ambiente. Have you read my book? Vashti does not. Have you read my book? Vashti does not live here anymore. Has leído el libro Vashti ya no vive aquí más. In every environment, there's a king. En todo ambiente hay un rey. If you get on an airplane, si te montas en un avión, there's a pilot. Hay un piloto. Every business has an owner. Todo negocio tiene el propietario. Every department has a manager. Todo departamento tiene el gerente. Every home has a head. Cada casa tiene la cabeza. In every environment, there's a king. En todo ambiente hay un rey. And if you don't know how to converse with kings, y si no sabes cómo conversar con reyes, you'll never have promotion. Jamás te obtendrás la promoción. This is powerful. Esto es poderoso. There's a king in your environment. Hay un rey en tu ambiente. You better know who he loves. Más te vale que conozcas a quien ama. You better identify who brings him joy. Identifica quien le trae gozo. And you better master the art of saying no without being offensive. Y vuélvete un experto en el arte de decir no sin ser ofensivo. We come through Ghana. Pasamos por Ghana. And the church pastors are there. Y los pastores de la iglesia están ahí. But they won't let us go through. Pero no nos están permitiendo el paso. People are there. Hay gente ahí también. They gather around my staff. Están alrededor de mi equipo. I'm sitting at another VIP lounge. Yo estoy sentado en otro en otro lugar para VIP. And they say they won't let us go through. Y dicen que no nos dar paso. 
And I walk over there across the building. Así que yo voy y cruzo el and edificio. a man is like this. Hay un así parado. <coughs> así, He's serio. mad. Bien enojado. Wisdom key. Una llave de, de sabiduría. Nobody is mad for the reason they tell you. Nadie está enojado por la razón que te han dicho. And he's upset. Y él está enojado. He's angry. Bien enojado. And he turns around and sees me. Se voltea y me ve a mí venir. He said, Mike Murdoch. Y dice, Mike Murdoch. I've got your books. Yo tengo tus libros. Hey, come right on. Ve, venga para acá. Anything y'all want. Lo que tú quieras. You're one person away from radical change. Estás a una persona de un cambio de radical. You only need one person's voice. Solo necesitas la voz de una persona. To change your income. Para cambiar tu ingreso. You only need one person's voice. Solo necesitas la voz de una persona. To move from poverty. Para salir de la pobreza a la prosperidad. It's called favor. Se llama favor. Whose favor matters to you? El favor de quién te importa a ti? Whose favor are you willing to protect? El favor de quién quieres tú proteger? Whose? El de quién? I'll tell you about two experiences with the Holy Spirit. Le cuento de dos experiencias con el Espíritu Santo. I can't succeed without God. Yo no puedo tener éxito sin Dios. He knows too much. Él sabe mucho. There's too many stupid people on the earth. Hay mucha gente tonta, estúpida en la tierra. Not to get along with God. Para que no que no pasen tiempo con Dios. How many you want? To get along with God. ¿Cuántos de ustedes quieren caerle bien a Dios? Pastor. Pastora. Everybody wants to come to Alpha and Omega. Todo el mundo quiere venir a Alpha y Omega. Or Roberts wouldn't go anywhere. Or Roberts no iba a ningún lado. We would come to Alpha and Omega. Pero si venía a Alpha y Omega. Thousands want Rod Parsley. Miles de personas quieren ir a Rod, Rod Parsley. Rod will come to Alpha and Omega. Pero Rod Parsley viene a Alpha y Omega. My longtime friend Joel Osteen. Mi amigo de muchos años, Joel Osteen. I preached for his daddy when I was 33 years old. A la edad de 33 le prediqué cuando era su papá. I preached for John Osteen for for Joel. Le también prediqué con Joel. Joel Osteen won't go hardly anywhere to anybody's church. Joel básicamente no va a la a la iglesia de nadie. Comes to Alpha and Omega. Pero ha venido a Alpha y Omega. I had $8,500 in my hand. Yo en mi mano tenía $8,500. I was preaching for Rod Parsley. Y estaba predicando en la iglesia de Rod Parsley. And the Holy Spirit said, how would you like to know y el Espíritu Santo me dijo, ¿Cómo what I could do with your $8,500? Más bien me preguntó, ¿Qué, ¿qué tal te gustaría saber lo que yo puedo hacer con I esa said, cantidad? that's all right. I'm happy with my 8,000. No te preocupes que yo estoy contento con mis 8,000. And the Holy Spirit whispered again. Y viene otra vez y me susurra el Espíritu Santo. How would you like to see what I could do with it? ¿Qué tal si yo te muestro lo que yo puedo hacer con ese dinero? God asked me. El Señor me preguntó. Gave me an invitation. Me dio esta invitación. So 8,500 dollars seed. A sembrar esta cantidad de 8,500. I sowed it. Así que la sembré. Six weeks later. Seis semanas más tarde. In prayer. En oración. God gives me an idea. El Señor me da una idea. Walmart loved my idea. A Walmart le fascinó mi idea. So they bought the idea and the product. Así que compraron el producto y la idea. Kmart. Kmart. Hallmark. Hallmark. Loved my idea. A todos les gustó mi idea. And God gave me a lifetime income. Y Dios me dio un ingreso de por vida. From my seed of 8,500. Causante de esa semilla de 8,500. When I obey divine whispers, Cuando yo obedezco esos susurros divinos, everything shifts in my life. Todo en mi vida cambia. Everything. Todo. I was in Brazil. Yo estaba en Brasil. And the Holy Spirit says, "Tell." Y el Espíritu Santo me dice, Five thousand pastors. Dile a cinco mil pastores. If they want a lifetime blessing. Que si ellos quieren una bendición de por to vida. To do what you did. Que entonces hagan lo que tú hiciste. A preacher walks up from the front. Viene un predicador y en, eh, sube. He's holding a check for eight thousand five hundred. Aguantando ese cheque de ocho mil quinientos. He's crying. Está llorando. The Holy Spirit said, "Tell him." El Espíritu Santo me dijo, "Dile a él." Everything I did for you. Que todo lo que yo hice por ti. I'm going to do for him. También lo haré por él. I'm going to give him a jet. Lo voy a dar un jet. Just like I gave you. Igual que hice contigo. In weeks. 
semanas pasaron. Not only did God give him a gorgeous jet, no solamente le dio Dios un jet hermoso, but it was twice the size of my jet. Pero era dos veces más grande que el que yo había comprado. He flew me all over Brazil. Él me dio un paseo sobre todo Brasil. And had his two pilots to fly me all the way back to my house. Y también hizo que sus dos pilotos me llevaran de regreso a casa. And I said, Pastor Malafaya. Y yo le dije, Pastor Malafaya. You don't have to do that. No tienes que hacer eso. He said, You taught me two laws. Y él me dijo, me enseñaste dos leyes. The law of honor. La ley de la honra. And the law of the seed. Y la ley de la semilla. What is the seed? ¿Cuál es la semilla? It's when you trade what's in your hand. Es cuando tú intercambias lo que tienes en tu mano. For what's in God's hand. Por aquello que está en la mano de Dios. It's when you open your hand es tú abres tu mano, so God will open the window. Two and then I want to pray. Dos y después oraremos. I went through a horrifying divorce when I was 33 years old. A edad de 33 años tuve un divorcio horrible. The only girl I'd ever kissed in my life. La única mujer que jamás besé en mi vida. I was devastated. Estaba devastado. I lost my house. Perdí mi hogar, mi casa. Lost my furniture. Perdí mis muebles. And lost my passion. Perdí mi pasión. I didn't have a kitchen table. No tenía ni una mesa para la cocina. I did not have chairs to sit in. No tenía ni sillas en donde sentarme. I had sheets tacked over my windows. Tenía sábanas cubriendo las ventanas. And some money came in for writing songs. Y entró una, un, cuanto, una, un poquito de dinero I'm por haber escrito canciones. I'm sitting with a preacher. Estoy aquí con un predicador. And God said, so, a thousand dollar seed into his ministry. Y Dios me dice que sembrara una semilla de mil dólares en el ministerio de este pastor. I was a hundred dollar man. Yo era un hombre de cien dólares. My father said, no other Murdoch has ever given as much as a hundred dollars. Mi padre dijo que ningún otro Murdoch había dado más de cien dólares. But I knew God's voice. Pero yo conocía la voz de Dios. That day I planted a thousand dollar seed. Ese día... Planté esa semilla de mil dólares. Y también came, la vez pasada que vine también compartí parte de esto. Eso fue un miércoles en la mañana. Tuesday, a man meets me. El martes un hombre viene Never conmigo. Forget this phrase. Y no se olviden de esta frase. Golden connections. Conexiones Everything de oro. Todo resuelta de una That's conexión de oro. Today. Y eso es mi oración hoy. That in the next 12 days, en los próximos 12 días, God will give three golden connections to every person. Dios a toda persona en este lugar le dé tres conexiones de oro. De oro. Just say I'm a días. receiver. Diga yo soy receptor. Say I am a receiver. Yo soy receptor. Of every golden connection. De toda conexión de oro. The next Tuesday, a man sits down at the table in a restaurant. El martes siguiente, un hombre se sienta en un restaurante. He says to me. Y me dice a mí. God woke me up El Señor me and said to bless Mike Murdoch. Y me dijo que a Mike Murdoch. He puts a check in front of me y pasa este for $10,000. Dollars. Whoever says money won't make you happy La persona que te dijo que el dinero no te hará feliz has never seen a $10,000 no check. Ha a ver un cheque de $10, Brother Ward, it excited me. It excited me. Emocionó. I'm thrilled. I'm excited. Estoy bien emocionado. Oh, this is God. Yo dije, Esto es Dios. I sowed a thousand. Sembré mil. God's given me ten thousand. El Señor me da diez oh, mil. this seed works. Esta semilla funcionó. That was on Tuesday. Eso fue el martes. Sunday night, I el, met a minister's conference. El domingo en la noche estuve en una conferencia de ministros. And at the close, y tuve que cerrar. I've got ten thousand in my pocket. Tenía estos diez mil en mi bolsillo. How many has noticed that when you have money in your pocket, ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que cada vez que tienen dinero en el bolsillo? You love everybody. Amas a toda la gente. You even love your enemies. Amas a tus enemigos también. How many feel different when you have extra money in your pocket? ¿Cuántos se sienten diferentes cuando hay dinerito extra en el bolsillo? The Holy Spirit said, "Tell ten people." El Espíritu Santo me dijo, "Dile a diez Tell personas." Tell ten preachers in this building. A diez predicadores en este edificio. That if they'll sow a ten thousand dollar seed in my kingdom. Que si siembran una semilla de diez mil dólares en mi reino. There'll be a hundred and eighty degree change in their ministry. Habrá un cambio de ciento ochenta grados en su ministerio. So I told all the preachers. Así que les dije esto a los predicadores. That thirteen hundred pastors. Como mil trescientos pastores habían. And the Holy Spirit says, "I want you to be the first." Y el Espíritu Santo entonces me dice a mí, yo quiero que tú seas el primero. I explained to the Lord Yo le expliqué al Señor that the 10,000 in my pocket was his blessing. Que los diez mil que yo tenían eran su bendición. I said, this is my testimony. Yo le dije, no, es que este es mi testimonio. This is my testimony. Este es mi testimonio. 
I sold the entire 10,000. Tuve que sembrar los 10,000 completos. I still didn't have a kitchen table. Aún seguía sin la mesa. I still had drape my uh, sheets for draperies. Aún seguía con sábanas por cortinas. I still didn't have any chairs. Aún seguía sin mesas, sin sillas. But I knew how important the favor of God pero yo sabía lo importante que es If el favor God de Dios. In me, si, Dios else on the earth. si Dios cree en mí, ya nada importa en la tierra. That was night. Eso fue el domingo en la noche. Wednesday, the phone rings. El miércoles siguiente suena el teléfono. Hello, Mike. Hola, Mike. This is Paul Crouch. Este es Paul Crouch. Me and Jan were just talking. Jan y yo estábamos hablando. And God told us y Dios nos dijo to give you a free TV program. que debíamos darte un programa de televisión gratis. We'll run it four times a week. Pero se presentará cuatro veces a la semana. Thursday, Jim Baker calls. Y me llama Jim Baker el jueves. God told me Dios me dijo and Tammy to give you a free TV ministry. a mí y a Tammy que te tenemos que dar Every un Thursday ministerio gratis en la televisión todos los jueves en la noche a las 10 y media. Lester Sumrall starts blessing me. Lester Sumrall también viene y me bendice. Gives me free TV. Me da tiempo en televisión gratis. Marcus Lamb of Daystar Marcus Lamb the Daystar said Joni and I want to give you a free time slot for free every Wednesday night. Me dice Joni y yo queremos darte un tiempo en los miércoles completamente gratis. And family family y familia When I counted it up, Cuando yo sumé todo, God gave me ten million dollars worth of free TV time. Dios me dio el valor de diez, de diez millones that, de dólares valorado that, ese tiempo en televisión. That brought over a hundred thousand monthly partners into my life. Trajeron más de cien mil eh, socios mensuales a mi ministerio. Lift your right hand high. Levante su mano derecha en alto. Diga, no me puede dar envidia. I am in covenant with the same God. Yo estoy en pacto con el mismo Dios. Aleluya. Pueden ponerse de pie. I love sitting at your feet. I love hearing what you say. I love knowing your desires. Amo conocer tus deseos. Do you know this song? ¿Se saben esa canción? Before they sing. Antes de que I love sitting at your feet. Just wave pies. a hand to God and say, God, I want to get along with you. Say it out loud, God, I want to get along with you. Say it out loud, God, I want to get along with you. Now lift the other hand high. And thank him for angelic protection around your family. Thank you that he has sustained you. He has kept you. Él te ha mantenido a ti. He has preserved you. Él te ha preservado. Lift your voice aloud to him. Levanta tu voz bien en alto. Oh, I love sitting at your feet. I love knowing your voice. Amo conocer tu voz. Wave a hand to heaven and thank him out loud. Mesa tu mano a los cielos y dale gracias. En voz alta, dale gracias. Padre, gracias. Oh, say it aloud. Father, thank you. En voz alta, gracias, Padre. Gracias. Gracias. Thank you. You are my God. Tú eres mi Dios. my God. Tú eres mi Dios. I want to pray orar for new tithers. Por gente que de diezmo. Sometimes when you're going through a battle, gente nueva para dar diezmo, it's not easy. Por una batalla, it's not easy to bring the time. No es fácil traer un, un diezmo. Gasoline, la gasolina, insurance, el seguro, taxes, los impuestos, clothes for the kids. La ropa para los niños. Pull down the track just a little bit. Baja el volumen, por favor, la canción un poquito. But I want to pray for new tithers. Pero quiero orar por gente nueva que de diezmo. And you say, Mike, I love God. Y le di, y dices, Mike, yo amo a Dios. And there's not a doubt in my mind. En mi mente no hay nada de duda. That you have a passion for God. De que tú estás apasionado por Dios. Those who don't trust God will not come to the house of God. Las personas que no confían en Dios no vienen a la casa de Dios. You're not a rebellious person. Tú no eres una persona rebelde. Or you wouldn't willingly come into his presence. But when I was praying for you this morning, I said, Father, let there be radical reaction. Do something so spectacular that our new tithers forever have a testimony. This is what God did for me. 
There's three things I'm going to ask the Holy Spirit to do for new tithers. Hay tres cosas que le pediría al Espíritu Santo para aquellos diezmadores nuevos. One is within 12 days. Una es que en, en, en el espacio de 12 días. God puts three voices in your life. El Señor traiga a tu vida tres voces. And favor begins to flow into your life. Y que el favor empieza a surgir de tu so vida. So obvious. Tan obvio. So spectacular. Tan espectacular. That you'll have a testimony like nobody in your family. Que vas a tener un testimonio como el de nadie más en tu familia. The second reaction. La segunda reacción. Is that on your job. Es que en tu trabajo. There will be a voice praising you. Habrá una voz que te va a dar a ti. That brings attention. Alabanza que va a traer atención. To your difference from everybody else. A lo que te diferencia a ti del resto de la gente. That somebody will have a conversation. Que alguien tenga una conversación. That causes favor to rush towards your life. Que causa que venga un favor a tu vida. And number three. Y número tres. That there would be a sevenfold return of everything Satan has ever stolen que from se te regrese you. Todo lo que Satanás se robó whatever siete has veces been taken más. from you. Aquello que se te robó. Whatever has been taken from Aquello you. Que se te fue robado. Whatever has been taken from you. Cualquier cosa que haya sido. Must come back to you. Tiene que venir de regreso a ti. As our heads are bowed and our eyes are closed. Con nuestras cabezas abajo y nuestros ojos Holy cerrados. Spirit, Espíritu I ask Santo, you. Te pido. For a 12 day turnaround. Que sea una, una respuesta de 12 días. Every new tither in this house. Para todo nuevo diezmador. Some of us. Algunos de nosotros. Did not return the tithe. No devolvimos el diezmo. There were paychecks. Habían cheques. We didn't tithe on. En los cuales no pagamos diezmo. There was various bonuses we didn't tithe on. Hubieron varios bonos que nos dieron que no dimos we're scared. diezmo. Nos dio miedo. We wonder how we're going to make it. Nos preguntamos cómo íbamos But today a we make a new covenant. Pero hoy nosotros hacemos un pacto As a nuevo. new tither. Como nuevos Beginning today. Comenzando con hoy. Beginning today. Comenzando hoy. Beginning today. Comenzando hoy. April the 2nd. Abril 2. 2017. 2017. This is our turning point. Ese es nuestro tiempo de cambio. We declare it. Lo declaramos. And we decree it. Lo decretamos. As our heads are bowed, our eyes are closed. Toda cabeza abajo, todo ojo no cerrado. No one please. Que nadie tenga los ojos abiertos. All across this room. Alrededor de este lugar. I want every new tither. Quiero que cada persona nueva, Brother un diezmador Mike, nuevo. I missed some tithe. Dice, hermano Mike, yo perdí. In the last 12 months. Me perdí de algunos diezmos en los últimos 12 meses. But today. Pero hoy. I go to a new level. Yo subo a un nivel mayor. Today is my turnaround day. Hoy es mi día de cambio. Mike. Mike, Beginning today, con for hoy, the next 12 months, por los 12 meses, I will prove God's hand in my life. Yo voy a comprobar la mano de Somehow, Dios en mi vida. De alguna manera, some way, de alguna I manera, will return the tithe yo la, do, voy to a the house of the Lord. El a la casa de Dios. Every paycheck God gives me, Cada pago que Dios me de, he will receive his holy part. Él recibirá su parte santa. I want every new tither. Quiero que todo diezmador nuevo que está haciendo ese nuevo compromiso que levante la mano bien en alto manténgala arriba por cinco segundos en todo el lugar. Yes, 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 yes. I want every person Quiero que toda please persona. don't turn off the, the song. I want to sing that song. I want every person who has an upraised hand. Quiero que toda persona que levantó Today la mano. is the turning point. Hoy es un And día you de say, cambio. I make a new commitment to God. Y dices, me comprometo de nuevo Quickly con Dios. get out of your seat. Quiero que salgas de tu asiento. And come stand with me right here. Que venga, si te I want to release the greatest chapters in your life. Yo quiero desatar los mejores capítulos de tu vida. Quickly no esperes come. a nadie. Ven say, rápido. Brother Mike, this is a new day for si dices, hermano Mike, este es un nuevo día para mí. Yo ya no tengo miedo. Yo confío en el carácter de Dios. Estoy tomando un paso nuevo. Every person who's lifted up a hand. Toda persona que levantó Said, la mano I want to make a new covenant with God. diciendo quiero hacer un nuevo pacto Today con Dios. Hoy es mi día quickly de cambio. Come, Bien come. rápido, vengan al frente. Don't wait for anybody. Come as close to the no esperen a nadie, acérquense lo más que puedan. This is a turning point day. Ese es un día de cambio. God's going to show off in 12 days who he is. Dios va a lucir There's quién él es. There's going to be a 12 es. day turning point en in your 12 world. días, una respuesta de 12 a días. A 12 day turning point in your world. Una respuesta de 12 There's días en tu mundo. There's going to be three golden connections that God brings to you. Van a haber Tres conexiones, de oro, para conexions ti. That God Tres conexiones de oro para ti. Thank you, Father. Gracias, Padre. Thank you, Father. Gracias, Padre. Come as close as you can. Acérquense lo más come que as close. Pueda. Don't wait for anyone else. Quickly no esperen come. a nadie más. Acérquense lo más que pueda. Today is April the 2nd, 2017. Hoy es el 2 de abril de 2017. 
I believe in 12 days. Yo creo que en 12 días. By the 14th of April. Para el 14 de abril. God's going to give you a testimony like you've never had before. Dios te dará un testimonio como ningún otro. Changes on your job. Vas a ver cambios en tu vida. Changes in your family. En tu trabajo, en tu familia. There's going to be restoration of scarred relationships. Va a haber restauración de aquellas relaciones dañadas. Relaciones rotas. This is a new day. Es un día nuevo. I want everybody standing here lift up both hands. Quiero que toda persona que está al frente levante dos las dos manos. Say, Holy Spirit, sponsor me on the earth. Di Espíritu Santo, se me auspiciador aquí en la tierra. Holy Spirit, sponsor me on the earth. Di Espíritu Santo, se me auspiciador aquí en la tierra. I want Pastor Miriam to come stand with me here. Que la pastora Miriam por favor suba conmigo. Somebody else is supposed to come. Alguien más está supuesto a salir. Oh, don't be embarrassed about this new day. Que no te dé pena de este nuevo día. Don't be embarrassed about this. This is too powerful. Que no te dé pena. Esto es muy poderoso. Quickly come and stand here. Bien rapidito al frente. Now thank him. Ahora dale las gracias. For three golden connections. Por esas tres conexiones. Say it aloud to him. Dilo en voz alta. I claim three golden connections. Yo llamo esas tres conexiones doradas. Within twelve days. En doce días. Link me with three people. Que me que me conectes con tres personas. Who make a radical difference in my life. Que con una diferencia radical en mi vida. All across this room. En todo este lugar. Everyone, lift up your hands high and thank God for every good and perfect gift He has given to you. Dale gracias al Señor por todo don perfecto que él da. Every good and perfect gift He has given to you. Todo buen y don perfecto que él da. Thank him out loud, Father. Thank you. En voz alta, dale las oh, gracias. Father, thank you. Padre, gracias. Father, thank you. Padre, gracias. Father, thank you. Padre, gracias. You may put your hands down. Pueden bajar sus manos. I feel very drawn today to pray. Siento llamado. Siento que estoy siendo llamado. For God to honor you supernaturally. A orar para que Dios les honre de una manera sobrenatural. With an open heaven. Con los cielos abiertos. Pastor Miriam, Pastora Mariam, I broke the back of poverty yo rompí la maldición de la pobreza, with a thousand pobre, dollar pobreza seed. Con una semilla de mil That's where my world changed. Ahí fue que mi mundo. God accepted my thousand dollar seed Dios recibió esa semilla de mil dólares. when I did not even have a kitchen table. Cuando yo ni siquiera tenía una mesa para I mi didn't cocina. even have a chair to sit in. No tenía un asiento donde sentarme. And the heavens opened. Y los cielos se vieron. God gave me ten million dollars worth of free TV. Dios me dio diez millones de dólares en tiempo gratis en la televisión de resultado de una semilla de mil dólares. Me dio diez mil. Everywhere I go, donde quiera que yo vaya, people tell me about the thousand dollar seed. La gente me cuenta el resultado de la semilla de mil dólares. I don't know why it has such power with God. Yo no sé por qué tiene tanto poder con Dios. One lady, una señora, had no money. To send her daughter to college. No tenía nada de dinero para enviar a su hija a la universidad. She planted a thousand dollar seed. Ella plantó una semilla de mil dólares. And wrote on the check where she needed the harvest. En aquel sobre lo que necesitaba como cosecha. And on the twenty-eighth day. Y en el día número veintiocho. Harvard University gave her daughter. La universidad de Harvard le dio a su hija. Four years of free scholarship. Cuatro años de beca. At Harvard University. En la universidad de Harvard. The thousand dollar seed la semilla de mil dólares can do what money cannot do. Puede hacer lo que el dinero no puede hacer. Benny Hinn asked me the other night. La otra noche Benny Hinn me preguntó a mí. He was at the Wisdom Center. Estaba en el Centro de Sabiduría. He said, I don't understand the power of the thousand dollar seed. Me dice, yo no entiendo el poder de esa semilla de mil dólares. But he said, I heard you talk about it. Pero me dijo, yo escuché que tú hablabas de ella. And I saw the windows of heaven open. Y vi las, las ventanas de los cielos abrirse. Vi milagros ocurrir. If you never do it again, si no lo vuelves a hacer, I want you to place that seed in the hand of God. Yo quiero que tú pongas esa semilla en la mano de Dios. I want you to wrap expectation around it. Yo quiero que tú la amarres con expectativa. I ask Oral Roberts. Le pregunté a Oral Roberts. What is the greatest secret of your whole ministry? ¿Cuál es el secreto mayor de tu ministerio? He said. Sowing my seed for something specific that I wanted to happen. Por algo específico que yo quería. Aiming my seed for a particular harvest. En cuanto a una cosecha específica. How many right now? Cuántos aquí ahora? Is needing a radical change in your work or in your job. Necesitan un cambio radical radical en su trabajo, en su negocio. Need a radical change. Un cambio radical. All right. That's what you plant 
That's what you write on your seed check today. Entonces eso es lo que escribes en el sobre hoy. Radical change in Cambio my job. radical en mi empleo. How many has been going through a real uh, medical attack? ¿Cuántos han pasado por un ataque? How many is needing a real healing? Ataque de salud. In your family or in your body with the hand high. En su familia, en su cuerpo, okay. levanten la mano. Write that on the check. Entonces escribe eso en Lord, el cheque. I sow Señor, this seed yo siempre esa semilla for a harvest of healing. Para una, una cosecha de sanidad. How many is trying to sell a house or buy a house? ¿Quién está tratando de comprar o vender right casa? Now? ¿Quién está involucrado en bienes raíces? Write that down on the seed. Escribe eso específico en el sobre. Who's going through a family crisis? There's a person in your family that's bringing you. Una, una crisis familiar really una persona en la familia que estás atrayendo mucho dolor necesitas que Dios se involucre levanta la mano si necesitas un milagro That's específico en tu, en tu familia bueno eso es lo que escribes en tu, en tu sobre tú le das una asignación a tu semilla ¿quién está tratando de parir un, really un nuevo negocio? Birth, okay? ¿estás tratando yes. de parir un nuevo yes. negocio? Yes. 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 That's what you write on the envelope. Es eso entonces lo que escribes en el sobre. I sow this seed. Yo doy esta semilla. For a desired result. Para un 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 resultado Somebody específico. Somebody is watching us right now on streaming live. Alguien nos está viendo en ahora mismo por internet. And you're really needing favor with somebody. Y en realidad necesitas un favor específico con your, alguien. It may be in your city. De pronto en tu ciudad. Your community. Tu comunidad. On your job. Tu trabajo. Write that on the seed. Escribe eso específico en Don't la just say, God, here's a thousand dollars for the house of the Lord. Say, Father, this is where I want to see a harvest. This, this is where, where I cosecha. want to see a harvest. Aquí es donde ver la I'm 71 years old. Yo tengo 71 años April the 18th. April 18th. I want to pray for 71, orar por 71 in this room personas en este lugar. to have double income que tienen before December the 31st. Para que tengan ingreso doble antes del 31 de diciembre. Right now, Cualquier cosa que tú estés God ganando ahora. Que el Señor lo duplique de aquí a diciembre del 31. ¿A cuántos les gustaría eso? ¿A cuántos les gustaría un ingreso doble? Pastor Marian, would you take my hand? Pastora Marian, puedes tomar mi mano. By the way, tell that good-looking husband of yours, we miss him. Dile a tu oh, esposo yes. guapo que que lo estamos que, los, que nos hace falta. We Hombre de Dios. We miss your dynamite. Nos hace falta tu dinamita. We love you and a host of people Te amamos toda esta gente. Told me on Twitter this week. Un montón de gente me dijo en Twitter. Please tell him we love him, we watch him. Dile por favor que lo vemos, que le amamos. Alpha Omega Church is one of the greatest churches God ever raised up. Alpha y Omega es una de las mejores iglesias que el Señor ha levantado. One of the greatest churches. Un aplauso al Señor, una de las mejores iglesias que el Señor ha levantado. But I'm praying for 71. Yo estoy orando por 71 personas que tengan un ingreso doble resultando de esa semilla de mil dólares. ¿Cuántos de ustedes prometen que van a lucir su, su testimonio como yo lo hago? Cuando Dios duplique tu ingreso ¿Cuántos prometen que le van a contar al mundo entero justo como lo hago yo? ¿Y saben de qué, qué, qué siento? I'm going to give you a little assignment. Darles una pequeña tarea. I want every person in this room que toda persona en este lugar to write on the envelope en ese sobre 1,000 mil as God provides. Mil mientras Dios provee. Every single one of us Cada uno de nosotros would sow this thousand today. Sembraría estos mil dólares hoy. If God gave it to us, si el Señor no los I have no doubts. No hay duda en mí. Pastor, some of us have the thousand today. Pastor, algunos de nosotros tenemos esos mil dólares hoy. Some of us are going to sow an extra thousand. Algunos de nosotros vamos a sembrar los extra mil dólares. Out of our business. De nuestro negocio. There's two or three men that's going to sow a thousand for each member of their family, hay each dos, of their children. Hay dos o tres hombres que van a poder sembrar mil por cada miembro de su familia. But there's some of us. 
Pero algunos de nosotros don't even have a thousand today. Que ni siquiera hoy tenemos los mil dólares. Our backs against the wall. Estamos apretados. But we're standing here saying, if God will give it to me. Pero hoy nos paramos aquí diciendo, si Dios me lo da. Si Dios me lo da. Wave a hand, say, Lord, if you give me seed. Me hace tu mano, Señor, si me das semilla. Wave a hand to God, say, Lord, if you give me seed. Dice, Señor, si me das semilla. If you give me seed. Si me dieras semilla. I will sow it. Yo la sembraría. If you give me seed, wave a hand to God. Si me dieras semilla. And say, you said you would give seed to a sower. Dice, Señor, tú dijiste que le darías semilla al sembrador. You said you would give seed to a sower. Dijiste que le darías semilla al sembrador. Father, I decree today. Padre, yo hoy decreto. Seventy-one in this church. Hay setenta y unas setenta y un personas en esta iglesia. Will have double income. Que tendrán un ingreso doble. By December the thirty-first. De aquí a diciembre treinta y uno. They will give their testimony on this platform. Y sobre esta plataforma darán su testimonio. They will give their testimony on this platform. Sobre esta plataforma darán su testimonio. They will give their testimony on this platform. Sobre esta plataforma darán su testimonio. I command it so. Yo lo ordeno de esa manera. Now lift your other hand high. Ahora levanta tu otra mano bien en alto. Thank God to do business with you. Y dile al Señor gracias por hacer negocios conmigo. Say it aloud, Lord, do business with me. En voz alta di Señor haz negocio conmigo. Entra en negocio conmigo. Como si un dilo. Lord, do business with me. Di Señor entra en negocio conmigo. Lord, do business with me. Señor haz negocio conmigo. Lord, do business with me. Entra en negocio conmigo. Pastor Miriam. Pastora Miriam. Every single one of us are going to take an envelope. Every one of us are going to write 1,000 as God provides. All of us who have the 1,000 will be inside the envelope. Some of us who don't have the 1,000 will sow $100. We'll sow a seed toward the thousand. Pero sembraremos una semilla para esos mil. Wow. How many is ready for a testimony in your life? ¿Cuántos están listos para tener un testimonio en su vida? Say these words: three golden connections. Digan esas palabras: tres conexiones de oro. Say it again: three golden connections. Dilo: tres conexiones de oro. Say it out loud: three golden connections. Tres conexiones de oro. You have an inheritance. Get ready. Tienes una herencia. Prepárate. Hallelujah. Just say, Lord, I receive. Di, Señor, yo recibo. She's kind of excited over this today. Ella está bien emocionada hoy. Oh, just say, Lord, I'm a receiver. Di, Señor, soy receptor. Say it again, Lord, I'm a receiver. De nuevo, Señor, yo soy receptor. Lord, I'm a receiver. Señor, soy receptor. Now listen carefully to me. Ahora escúchame con cuidado. If God doesn't provide it, si Dios no lo provee, you can't sow it. No puedes sembrarlo. So now we're thrusting this on God. Así que ahora estamos desconfiando completamente en Dios. You said Dijiste, you would give seed to a sower. Que darías semilla al sembrador. You said that. Tú lo dijiste. So I'm standing here today. Así que yo me paro hoy aquí. And you write that on the envelope. Y escríbelo tal cual en el sobre. This is a critical seed. Esta es una semilla crítica. Somebody said, what made you? Alguien dijo. So a thousand dollar seed. Que tú dieras esa semilla de mil dólares. I said because a thousand was not big enough for the future I wanted. Porque yo les dije porque mil dólares no era suficiente para el futuro que yo quería. I needed a harvest bigger than a thousand. Necesitaba una cosecha más grande de mil. Sir, do you have a dream bigger than a thousand? Tienes un sueño que es más grande que mil dólares. Son, you have a dream bigger than a thousand. Tú tienes un sueño que es más grande que mil dólares. You have a dream bigger than a thousand. ¿Qué tal tú tienes un sueño que es más grande de mil dólares? That's why we do business with God. Por eso es que entramos en negocio con Dios. I want to anoint twelve. Yo quiero ungir a doce personas. To receive the mantle that's on my life. Que reciban el manto que está sobre mi vida. Do you have any anointing oil? Tienes aceite para ungir. I could talk to you all day long about the blessing of the Lord. Yo te podría hablar acerca de la bendición de Dios todo el día. How God gave me three jets. Acerca de Dios, como Dios me dio tres jets. More houses that I can take care of. Más casas de las que puedo cuidar. Just, just wave a hand to God and say, God, I want that kind of testimony. Solo mesa tu mano y dice, Señor, yo quiero esa bendición. Say, God, I want that kind of testimony. Yo quiero ese testimonio. You have the anointing oil. Tenemos el aceite para ungir. Pastor Jesus had twelve disciples. Pastor Jesús tenía doce discípulos. The New Jerusalem has twelve gates. La Nueva Jerusalén tiene doce puertas. Israel has twelve tribes. Israel tiene doce tribus. There may be more. De pronto hay más. But when I planted the eighty-five hundred dollar seed, pero cuando yo planté la semilla de ocho mil quinientos, my world changed. Mi mundo cambió. The heavens opened. En los cielos se abrieron. 
There's something spectacular. I call that the lifetime income. Yo llamo eso un the lifetime blessing. Ingreso de por vida, una bendición de por vida. And I want to lay hands on 12. Y yo quiero impartir manos, imponer manos sobre 12 personas. It won't take Solamente tomará un tiempito. Not one penny of this is for me today. Ni un centavo de esto se queda en mi bolsillo. This is for God's house. Esto es para la casa de Dios. Everybody say his house. Todo el mundo diga su casa. Everybody say his house. Diga su casa. Stretch forth your hand toward. Estire su mano hacia el frente. Father, I ask you for 12 in this room to Padre, receive the same anointing that's upon my life, por 12 que reciban la misma the same mantle that's upon my life, el mismo manto de mi vida, and everything you do for Mike Murdoch, y todo lo que tú haces por Mike Murdoch do for them. Hazlo también para ellos. I sanctify this 8,500. Santifico los 8,500. It may be something we put aside for de a new house. De pronto es algo que ahorramos para una casa nueva. It may nueva. be money we've saved for a car. O dinero que hemos ahorrado para But un carro. But your sheep know your voice. Pero tus ovejas conocen tu your voz. Your sheep know your voice. Tus ovejas conocen tu voz. Father, our dreams are much bigger than $8,500. Our goal is much bigger than $8,500. I ask you for there to be a shift in the favor in our lives. I ask you for every one of the 12 that obey you. I ask that there be a visible, tangible shift in our lives. Te pido que haya un cambio visible y tangible en nuestras vidas. Y mientras yo unjo a cada persona, que tú dupliques su sabiduría, las decisiones que lleguen a tomar serán las decisiones más grandes de sus vidas. Lo llamo, llamo esto en el nombre de Jesús. Quiero que esas 12 personas que dicen, Mike, I know the power of the harvest. Yo conozco el poder de una siembra. I want the same anointing that's come upon your life. De una cosecha y quiero ese mismo unción, esa misma unción que está sobre tu vida que caiga sobre mi iglesia. I want those twelve people. Quiero que esas doce personas. Leave where you're standing and come stand behind me right here. Salgan de donde están y suban aquí adelante, aquí arriba. Thank you, brother. I saw God's blood. I saw you while ago. God's all over your life. Gracias. Vi, vi Dios sobre tu vida. I'd be one of the first twelve. There's more. There's sería more. una de las primeras doce, hay más There's gente. High level of obedience in the house. Hay mucha obediencia en la casa hoy. Quickly come. Rápidamente vengan. Quickly come. Stand Rápidamente. single file across the front. Una fila recta. Every time God recta. blesses me, Cada vez que Dios I me have bendiga, people that give me, I have people that give me brand new Mercedes, yo tengo personas que me dan a mí brand new BMWs, Mercedes nuevos, BMWs nuevos. Of a seed that I planted. Por causa de una semilla que yo planté. Anybody else supposed to be up here? Alguien más que está supuesto a estar aquí arriba? Quickly come. I'm going to anoint every person here. Voy a ungir a cada persona que There's está aquí arriba. There's an incredible grace. Hay una gracia increíble. I'm going to lay hands upon every single one of you. Voy a imponer manos sobre cada persona. Everything God does for me. Que todo lo que Dios hace por mí. He will do for you. Él haga por ti. Everything God does for me. Que todo lo que Dios haga por mí, él haga por ti. Quickly come. Bien rápidamente vengan para acá. 8500 is not big enough for our dream. 8500 no es lo suficientemente grande para nuestro sueño. I said 8500 is not big enough for our dream. 8500 no es lo suficientemente grande para nuestro sueño. Anyone else supposed to be up here? Quickly come, quickly come. I've got a dream a lot bigger than 8,500. How many across the building if God was to supernaturally bless you in the next 90 days with 8,500 you would bring it to the house of the Lord. All across this room. If God was to supernaturally provide it for you, you get up here and stand right here. You come quickly. Mike, if God was to give it to me supernaturally, I'd show it. come and stand here. Don't wait for anybody else. If God will provide it, I will show it. You're wise. You're wise. You're wise. God said, prove me. Prove me now. Prove me now here with, saith the Lord Pruébame, pruébame y yo lo, yo lo oh, hago. Aleluya. There's a song. There's a song. Pastor, would you mind talking to us? I'm going to anoint every single person on this platform. Pastor, voy a ungir a cada persona aquí sobre esta this plataforma. This is incredibly obedient. Esto es mucha this obediencia. This is incredible obedience es in this Es mucha obediencia en ese lugar. Qué tremendo lo que está sucediendo aquí en este momento. Yo quiero que usted reconozca. I want you to acknowledge. 
que aquí hay una unción sobrenatural para el área de finanzas. That there's a supernatural anointing for finances here. Y Dios te va a dar semilla. And God will give you a seed. Para que tú puedas sembrar. That you'll be able to sow. Y puedas engrandecer tu territorio. That you'll be able to enlarge your territory. Si tú quieres tener. If you want to have. Si tú quieres agrandar tu territorio, tú tienes que expandir las esquinas de tu territorio. If you, if you want to enlarge your territory, you have to stretch the corners of your territory. Y eso es lo que Dios está haciendo con este hombre. That's precisely what God is doing with this man. Que nos está llevando a creer a otro nivel. He's taking us that we may believe at a different level. Para que podamos expandir nuestra mente. That we may expand our mind. Nuestra, nuestra manera de creer. Our way of believing. Y proyectarnos a más. And be able to project ourselves for more. Uno de los problemas mayores One of the greatest problems que tienen todas las personas que nos llaman a nuestro call center that most of the people that call us at our call center have es por problemas de dinero are financial problems matrimonios destruidos broken marriages por problemas de, de dinero because of finances hijos que no problemas con los hijos porque no tienen para enviarlos a la escuela ni para comprarles ropa problems with their children because they can't take them to university or have any clothes uh, any uh, buy any clothes for them problemas de adicciones Uh, problems with addiction porque tienen problemas financieros y no saben cómo van a salir de ellos as a result of their financial problems they don't know how to overcome it y dios quiere enseñarte que hay otra manera and god wants to teach you that there's a different way que hay otra manera that there is another way para prosperar for you to prosper y para crecer en el reino de dios for you to grow in the kingdom of god y eso es lo que estamos haciendo aquí that's just what we're doing here Dios nos está llevando a otro nivel a confiar en él como nuestro único y suficiente God proveedor. God is taking us to another level to trust in him as our only sole provider. Y yo lo que te digo a ti es And what I say to you is que cuando tú confías en Dios, that once you trust in God, él te va a honrar. He will honor you. Porque lo, su palabra lo dice. Because his word says so. Cuando tú honras a Dios, when you honor God, él te va a honrar a ti. He will honor you back. Así que prepara tus canastos. So prepare your baskets. Para la cosecha que viene. For the harvest that's coming. En este 2017. In this 2017. A tu vida. To your life. A tu vida. To your life. En tu familia. In your family. En tu llamado. In your calling. En tu economía. In your finances. En tu trabajo. In your job. En tu matrimonio. In your marriage. Lo creo. I believe it. Lo creo y lo declaro sobre tu vida. I believe it and I declare it upon your life. Incremento. An increase. Multiplicación. Multiplication. Prepárate. Prepare yourself. Porque Dios es fiel. Because God is faithful. Y él te va a a ti. And he will reward you. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Cada hijo tuyo, cada hija For tuya. each of your children. Que está aquí, Señor, en That esta is tarde. here in this afternoon. Yo te doy gracias, Señor, vamos a, a tener de lo que tú haces. Yo sé que vamos a tener testimonios de lo que tú haces de esta reunión de este día, Señor. Porque tú eres un Dios fiel. Y tú nos quieres llevar a creerte y a confiar en ti en otro nivel. Y te doy gracias por cada hijo tuyo que está aquí, Señor. Yo sé que vamos a tener un servicio de testimonio de lo que sucedió aquí en este día. Te doy gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú te mueves, tú te mueves con poder. Tú te mueves con poder. ¿Dónde está el grupo de alabanza? ¿Dónde está? Vengan, por favor. Ministren en alabanza, en adoración, en adoración. Gloria a Dios, gracias Señor Gracias porque tú estás tocando aquí Estás tocando, tocando Gracias Espíritu Santo Tú te estás moviendo en medio de tu pueblo Quiten la música de él por favor
all across this room, lift up both hands and say, Lord, do business with me. Lord, do business with me. Lord, do business with me. All across this room. Just say it aloud, Lord, do business en with alta, me. Pídele, Señor, haz the conmigo. greatest testimonies in the history of this church Los que are se han being birthed right now. Están dando, the se greatest están dando testimonies hoy. of this church are being birthed right now. Los the greatest testimonies of this church Los are being más birthed today. The, the greatest testimonies hoy. of this church Los are being en birthed esta today. Give God a hand clap of agreement. Lord, we agree with this covenant. 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 Let me tell you about my 12th or 13th millionaire. You may be seated. Can ushers give all of us an envelope? Can ushers give all of us an envelope? Is that possible? Yes, all of us. Everyone in the building. There's some, there's some that wanted to but had to stay with children and other things. I love that song. Hallelujah. Do you know that song, God, You're So Good? God, You're So Good. Do you know that song? God, you're so good, you're so good to me. You want to find me a key? God, you're so good. Ah, yes. God, you're so good. Are you in C? God, you're so good. You are so good to me. Before our pastor comes, I want every person to take an envelope. Write on that envelope what God has put in your heart. I want to tell Pastor Miriam, there was a man, I think he was my 13th millionaire. I was in a conference Ushers, make sure all of us have an envelope. This is a turning point seed. This is a turning point seed. But I, at that time, I'd asked the Lord for 300 people to become millionaires under our ministry. We had 12. And that day, a man walks up to the front. And he hands me a note. Y me entrega una notica. He was in New York City. Estaba en la ciudad de Nueva York. And he heard me talk about the lifetime blessing. Y me escuchó hablar de aquella bendición de por vida. He had nine gas wells. Tenía eh, nueve pozos de that had been shut down. De petróleo que habían sido cerrados. No money. No tenía nada de dinero. Failed. Era un fracaso. And he sat there and heard me talk about the 8,500 seed. He did not have very much money. But he said, Lord, I'm going to make a faith covenant with you. You'll give me 8,500. I will sow it. He started with some little amount. It took him one year to finish. And at the end of one year, he wrote me a note to my ministry. I have just completed my 8,500. Within the same seven days, the company called him and said, we want to go back and look at the gas well. And every one of them were overflowing. And he said this this to me. He said, I don't even know how much money I'm worth today. Because of this seed. Hallelujah. I've taken up way too much time. But God's all over this house. Some of you already had in birth birthdays today. Look at someone next to you and say, today's the poorest you will ever be Say it again to him, today is the poorest you will ever be. Remember the books are only $2 and you won't buy a share today. 
Quiero que todas las personas llenen el sobre y traigan el sobre aquí al frente antes de usted irse. Porque yo, nosotros vamos a estar orando y creyendo a Dios. Porque nos vamos a unir con su fe. Para creerle a Dios que usted va a tener testimonio en 12 días, en 30 días, en 90 días. Pero nos vamos a unir creyendo. Por eso queremos todos los nombres aquí. Para ponernos de acuerdo con usted y con su fe. Y declarar que Dios viene promoción para usted. Viene promoción doble, aumento de salario. Vienen bonos inesperados para usted. Nos vamos a poner de acuerdo con eso. Así que qué tremendo. Le damos gloria a Dios. Mire vaya a la mesa. Yo me he leído todos sus libros. Todos los libros de My Word, la ley del reconocimiento, the law of recognition, las siete bendiciones, todos los libros de él, vaya por allá por la mesa y adquiéralos y usted va a ser bendecido. Los hay en inglés y los hay en español. Vamos a ponernos en pie, por favor, para despedirnos. Padre, te doy gracias por este servicio. Gracias por este hombre de Dios, por Dr. Mike Murdoch. Gracias por su vida, Señor. Lo bendecimos. Te damos gracias por cada hijo tuyo que está aquí. Por cada hija tuya que está aquí Me declaramos una semana De cielos abiertos Una semana de Señor donde la lluvia tuya Va a ser derramada sobre cada uno de ellos Y una bendición Señor inesperada Va a llegar a tu vida Algo que tú no te estabas esperando va a llegar Pero Dios te va a sorprender Los bendigo así como ellos se van En camino a sus hogares Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Y el pueblo de Dios dice Amén y amén Sean todos ustedes bendecidos